நீங்க <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 ஒரே ஒரு தடவை கேட்டாலும் நல்லா அலைய விடணும் அவங்க பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் வளைஞ்சு பேசுனா அப்புறம் நம்ம கௌரவம் என்ன ஆகுது மட்டும்ீங்க <laughs> 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 அப்பதான் <laughs> 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 போறோம் <laughs> எங்களுக்கு ரசம் வைக்க போறோம் நமக்கு எப்பவுமே ரசம்னாலே வேஷம் தான் கறி மட்டும் சரி இங்க பாத்தீங்களா சாம்பார் எப்படி வைக்கணும்னு மொத்த டீடைல்ஸும் இதுல இருக்கு இனிமே யார் தயவும் நமக்கு தேவையில்லை அண்ணி இவருக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா வரும்னு எனக்கு தோணவே இல்ல இப்ப யூடியூப்ல பார்த்து ரசமும் சாம்பார் வைக்க போறாங்க முதலே சொல்லியிருந்தா இந்த பிரச்சனையே இல்லல்ல முத்துமாக்கு சாம்பார் விக்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி
யார் பேசுறது நான் சிவா பேசுறேன் இப்ப நீ எதுக்காக போன் பண்ண எத்தனை வாட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை பண்ண கூடாதுன்னு ஒன் பண்ணிருக்கல தெரிஞ்சு <laughs> 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 மட்டும்தான் <laughs> 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 ஜனனி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன ஜனனி என் கூட கொஞ்சம் வாங்கல என திடீர்னு எங்க கூப்பிடுற போற வழியில சொல்ற வாங்க நீ கொஞ்சம் அவசரம் அண்ணி என்னன்னு சொல்லாம வா வானா என்ன அர்த்தம் நான் தான் சொல்றேன்னு சொல்றேன்ல இங்க வச்சுட்டு என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது சொன்னா கேளுங்க கொஞ்சம் பிளீஸ் அண்ணி என் கூட வாங்க ஏ கிச்சன்ல வேலை இருக்கு ஜனனி நான் சொன்னா கேப்பீங்களா மாட்டீங்களா சரி இரு வர அண்ணி இங்க கௌதம் நிக்கிறாரு நம்ம பின்னாடி வழியா போயிடலாம் ஏ கௌதம் பார்த்தா என்ன நான் தான் சொல்றேன்னு சொல்றேன்ல வெளியில போய் சொல்ற வாங்க என்ன ஸ்வேதா இன்னும் ஜனனிய காணும் வருவா வருவா வராம எங்க போயிடுவா என்ன <laughs> 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 அவன எக்ஸாம் எழுத கூடாதுன்னு சொன்னதுனால அவங்க அப்பா சாகர அளவுக்கு போயிட்டாராம் அதனால நான் அவனை மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாதான் அவன் எக்ஸாம் எழுத முடியும் சொன்னான் அதான் லெட்டர் கொடுக்க போற என்ன சொன்னி தேவையில்லாத வேலையா இருக்கு ஏதாவது தகராறு ஆயிட்டா என்ன பண்றது அதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகாத நீ போய் லெட்டர் கொடுத்துட்டு உடனே வந்துடலாம் தனியா போக வேணான்னுதான் உங்களை கூட்டிட்டு வர என்னடா இது உன் பையனுக்கு எவ்வளவு பெரிய இடத்துல எல்லாம் பொண்ணு பார்த்த அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பிச்சைக்கார குடும்பத்துல பேசி முடிச்சுட்டு என்ன அடக்க பாக்குறியா 
இப்ப நான் பண்றது தப்பா இல்ல நீ பண்றது தப்பா கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க என்னடா இது அக்காவும் தம்பியும் ரகசியம் பேசுறாங்களேன்னு யாரும் தப்பா நினைக்க வேண்டாம் என் தம்பி என்ன பேச விடாம தடுக்கிறான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவும் நான் ஒளிச்சு மறைச்சு பேசி பழக்கமே இல்ல மனசுல பட்டதை எப்பவுமே வெளிப்படையா பேசுறது என்னோட வழக்கம் ஜனனிங்கிறது யாருங்க அவங்களுக்கு கொரியர் வந்திருக்கு வேண்டாம் இப்பதான் வெளியில சாப்பிட்டு வந்த என்ன கொரியர் வந்திருக்கு தெரியலண்ணா ஜனனி யாரடி இது ஜனனியோட அந்தஸ்து பணம் எதைய நான் எதிர்பார்க்கல ஜனனிய ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவ கிட்ட என் காதல சொன்னப்போ நான் ஏழைங்கிறதுனால முதல்ல அவ என் காதல ஏத்துக்கல அதனால நான் செத்துருவேன் அவ கிட்ட சொன்னேன் அதனால என் காதலோட ஆழத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ என்னை ஏத்துக்கிட்டா ஆனா நான் அப்ப நினைச்சேன் அவ என்ன புடிச்சு போய்தான் ஏத்துக்கிட்டான் ஆனா அப்படி இல்ல அவ என்னோட மிரட்டலுக்கு பயந்துதான் என்னை ஏத்துக்கிட்டான்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய இடத்துல இருந்து ஒரு சம்பந்தம் அவளுக்கு வந்திருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால அவ என்ன கழட்டி விட பாக்குறா ஜனனி மட்டும் என்னை ஏத்துக்கலன்னா நான் அப்ப சொன்னதை நிஜமாக்கி காட்டுவேன் கண்டிப்பா செத்துருவேன் என்னை உயிரோடவே பார்க்க முடியாது ஏற்கனவே ஜனனியோட அண்ணி வெண்ணிலாங்கிறவங்களை நான் மீட் பண்ணி இத பத்தி பேசினேன் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் அவங்களும் எனக்கு சரியா பதில் சொல்லல அதனாலதான் நான் இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ண நான் பண்ணது தப்புதான் எனக்கு புரியுது 
ஆனா எனக்கு ஜனனி வேணும் அதனாலதான் நான் அவ கூட வேற வேற சந்தர்ப்பங்களை எடுத்த போட்டோக்களை அனுப்பி இருக்கேன் வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாரும் பேசி முடிவு பண்ணி எப்படியாவது ஜனனி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க என்னை ஏமாத்தணும்னு நினைச்சா நான் ஜனனியாலதான் தற்கொலை செய்ய போறேன்னு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு சித்துருவேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல இவங்க எல்லாம் அவங்க வீட்டு பொண்ண பத்தி நல்லாதான் சொல்லுவாங்க பின்ன தப்பாவா சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷம் பேசியும் முடிக்கல எங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா தான் இருக்கு நெருப்பு இல்லாம புகையாது அப்படி இருக்கிறப்போ இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறத பார்க்கும் போது எனக்கு ஜனனி மேல பெரிய நம்பிக்கை இல்ல பாத்தியா இந்த வீட்டுக்கு வர போற மருமக பொண்ணுன்னு இவள நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க இதுல சொந்தக்கார பொண்ணு வேற அந்த பொண்ணு இப்படி சொல்லும் போது நமக்கு சந்தேகம் வந்ததுல எந்த தப்பும் இல்ல கௌதம் என்னமோ பரிஞ்சுகிட்டு பேசினல்ல இப்ப என்ன சொல்றேன் இந்த பாருங்க நான் பரிஞ்சுகிட்டு பேசல நல்லா தெரிஞ்சுகிட்டு தான் பேசுறேன் நான்ஸிக்காவே ஒரு போட்டோகிராஃபர் போட்டோகிராஃபி மட்டும் இல்ல போட்டோஷாப்பும் எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் இத பார்த்ததுமே பொய்யான போட்டோவா தான் இருக்கும்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இது செகண்ட் லேயர்ல ஒர்க் பண்ண வேற மாதிரியான போட்டோஸ் இதுல எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது இருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரிச்சு காட்டுறேன் இது மாதிரி யார் முகத்தை வேணாலும் ஒட்டி அவங்க தான் நம்ப வைக்க முடியும் இதுல ஜனனி தலைய கொண்டு வந்து ஒட்டிருக்காங்க அவனை நினைச்சா எனக்கு சிரிப்பு தான் தவறுது இதெல்லாம் பழைய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த போட்டோவை அனுப்புனவன் ஜனனிய காதலிக்கிறதுக்கு முயற்சி தான் பண்ணிருக்கான் ஜனனி அவன் காதலை ஏத்துக்கல அப்படிங்கறதுதான் உண்மை பணத்துக்காகவோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகவோ இல்ல ஜனனிக்கு வேண்டாதவங்க யாரோ தூண்டி விட்டதுனாலேயோ எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கலான்னு எனக்கு தோணுது அதனால மற்றவங்க யார் என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஜனனி மேல துளி கூட சந்தேகம் இல்ல அதுக்கப்புறம் உங்களோட இஷ்டம் சரி 
சரிப்பா இதெல்லாம் உனக்கு முன்னாடியே தெரியும்ல அப்போ எல்லாரும் சந்தேகப்பட்டு பேசும்போது நீ ஏன் பேசாம இருந்த எனக்கு தெரிஞ்ச எதுக்காக நான் அமைதியா இருந்தா இந்த விஷயத்துல யார் யார் எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறாங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் நான் அமைதியா இருந்தேன் காப்பாத்திருக்கீங்க <laughs> எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்க நேரத்துல யார் கண்ணோ பட்ட மாதிரி இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்ச பரவாயில்ல இதுவும் ஒரு வகையில நல்லதுக்கு தானே எனக்கு தோணுது ஏன்னா இப்படி ஒரு குழப்பம் வந்து ஜனனி யார் என்னன்னு இப்ப தெளிவாயிடுச்சு பாருங்க இவள மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ண பார்க்கவே முடியாதுங்கறதுல இங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஒப்பத்தாம்பலம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நடந்து முடிஞ்சது கூட ரொம்ப நல்லதுக்குதான் இனிமே நிம்மதியா அடுத்த கல்யாண வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஜனனிக்கு கண்டிப்பா நல்லபடியா கல்யாணம் நடந்துடும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத தீந்துருச்சு ஆனா இந்த சிவன் குறைச்சி இடப்படக்கூடாது நம்ம தங்கச்சி கிட்ட மட்டும் கிடையாதுரா இனிமேல் எந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையிலையும் அவன் விளையாடக்கூடாது அவன் யாரு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவன் பியூச பிடிங்கல நினைச்சிருந்தாரு <laughs> நமக்கு எந்த வகையில சம்பந்தம் இல்லாத வெளி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படி இருக்கும் போது அவங்க எல்லாரும் ஜனனியை நாங்க நம்புறோம் அவ தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான்னு உறுதியா சொன்னாங்க சபையில வச்சு அத்தனை பேர் முன்னாடி என் பொண்ணு மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்ற அவள சந்தேகப்பட்டு பேசுற அளவுக்கு போயிட்டியே உன் நோக்கம் என்ன நான் திரும்பி இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தப்போ உன் நிலைமைய பார்த்து பருத வச்சு போய் திரும்பவும் வீட்டுக்குள்ள வரவழிச்ச உடனே உங்க கல்யாணத்தை பண்ணணும்னு நினைச்சுதானே இப்ப ஜனனி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா நீ என் முன்னாடி ஜனனி நடத்தியே சந்தேகப்பட்டு பேசி அவளை அசிங்கப்படுத்துறேன் அவ வாழ்க்கையை நாசப்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டியா நீ அவளுக்கும் உனக்கும் ஆயிரம் மனக்கசப்பை இருக்கலாம் ஆனா அவ உன் அண்ணியா ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்காக அவ வாழ்க்கையே கெடுக்க நினைக்கிறியே இது நியாயமா உங்க மனசுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்டு முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க கோவப்பட்டு பேசினதுனால்தான் நான் அமைதியா நின்னேனே தவிர தப்பு பண்ணிட்டோங்கிறதுனால இல்லாத்த ஆமா தயவு செஞ்சு என்ன சந்தேகப்படாதீங்க நான் போய் நம்ம ஜனனி வாழ்க்கையை கெடுக்க நினைப்பேனா நான் பேசினதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஏன் பக்கம் இருக்கிற நியாயம் புரியும் அத்த இப்ப வந்திருக்கிற இந்த சம்பந்தம் உங்க மூலமா வந்தது இல்ல முத்தரச மாமா மூலமா வந்திருக்காங்க 
मुझे இந்த மாதிரி தப்பான குடும்பத்தோட சம்பந்தம் வெச்சிட்டா நாளைக்கு நீங்க தான் அவங்க முன்னாடி கை கட்டி நிக்க வேண்டி வரும் இந்த வீட்டுக்கு மருமகள வர போறேனா இதெல்லாம் வேடிக்கை பாத்துட்டு சும்மா இருக்கறதா அத உங்க தலகுனிவ பாக்குற சக்தி இல்லாததனால தான் எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம்னு நினைச்சு தான் சபையில வெச்ச நான் அப்படி பேசினேன் பெரிய ஊர் உலகத்துல இல்லாத பயசம் கொண்டு போ அந்த பக்கம் मुतान मुतरस मट पात्र ओमेल अहंकार श्वेता <laughs> श्वेता <laughs> जननी मरमे अब कुड़ते पाए सत्य, नहीं अपनी तट्टी बढ़ गया। ये तो परमा, नहीं ये न दारा आलमा नंबला, 
நமக்குள்ள பேசிக்கிற விஷயத்த நான் வெளியில சொல்ல மாட்டேன் இப்படியெல்லாம் எதேதோ நடக்குது ஒருவேளை இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா எங்க வீட்டுக்கு இதனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமான்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக தான் இதையெல்லாம் கேக்குறேன் எனக்கும் முத்தரசு மாமாவுக்கும் கல்யாணம்னு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே தீர்மானம் பண்ணியாச்சு அது எப்பவும் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் என்னமோ காரணத்தினால பல தடவை தள்ளி போயிடுச்சு ஆனா அந்த தடைகள் அத்தனைக்கும் காரணம் இந்த வீட்டுல இருக்கால இந்த வெண்ணிலாதா வெண்ணிலாவா அவளை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே பார்த்தா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படியே அப்பாவி மாதிரி வேஷம் போடுவான் ஆனா தகுதியே இல்லாத அவளுக்கு இந்த வீட்டுல கிடைக்கிற மரியாதை எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை